രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ എതിരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെയും അതോടൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സുതാര്യതയും ഒക്കെ കോൺഗ്രസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷി നേതാക്കളൊക്കെ അത്തരം ആരോപണവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം മായാവതിയുണ്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുണ്ട് അഖിലേഷ് യാദവുണ്ട് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഉണ്ട് മമത ബാനർജിയുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ആക്രോശം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നേരെ വരുമ്പോൾ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് അന്ന് ഭരിക്കുന്നത് യു പി എ സർക്കാരാണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി യു പി എയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മാതാവ് സോണിയാഗാന്ധിയാണ് ഉള്ളത് അന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകളും അന്നത്തെ വാർത്താ തലക്കെട്ടുകളിലൂടെയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാരണസി പട്ടണത്തിൽ ഒരു റാലി നടത്താൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു റാലി എന്നുള്ളതല്ല നിരവധി അപേക്ഷകൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാരണസി പട്ടണത്തിൽ റാലി നടത്താനായി പോയി പക്ഷേ ഒരു 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 മൊട്ടസൂചി കുത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും അന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നൽകില്ല എന്ന ഉറച്ച രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അനുമതി നൽകിയില്ല അവിടെ പ്രധാനമായും ഇന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഉയരുന്ന ചർച്ച ഈ തരത്തിലാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഏതു തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യു പി എ സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ ഓർമ്മ പിൻപറ്റിയാണോ പുതിയ സർക്കാരും ആ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികളൊക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു പി എ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ വഴിയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി മോദിക്ക് വാരണസി പട്ടണത്തിൽ റാലി നടത്താനുള്ള അനുമതികൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഇലക്ഷന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം വാരണസിയിൽ എന്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി ആ ഓഫീസുകൾ ബി ജെ പി ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എന്തിനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ വലിയ തലക്കെട്ടുകളാക്കി ആഘോഷിച്ചു ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു പി എ സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന ചോദ്യം ഉയരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എൻ ഗോപാലസ്വാമിയാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എൻ ഗോപാലസ്വാമി അദ്ദേഹമാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റിന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ആ കത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം ഈ തരത്തിലാണ് അതായത് മറ്റൊരു തന്റെ കമ്മീഷനിലെ ഒരു അംഗം നവീൻ ചൗള ആ നവീൻ ചൗള ഭരണ പാർട്ടിയിലെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ നടപടികളെ അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനായ എൻ ഗോപാലസ്വാമി രാഷ്ട്രപതിക്ക് എഴുതിയ കത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം ആ ആ കമ്മീഷൻ അംഗം നവീൻ ചവളയെ ഏതു തരത്തിലാണ് അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ നിലപാടും രാഷ്ട്രപതിക്ക് എഴുതുന്ന കത്തിനെയും അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു പി എ സർക്കാർ പിന്തുണച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇതാണ് വസ്തുത രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിനാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എൻ ഗോപാലസ്വാമിയുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് പരാതിക്കത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു നടപടികളും ഈ നവീൻ ചൗളയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നവീൻ ചൗളയെ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുന്നു അന്നത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് നവീൻ ചൗള ഭരണ വർഗത്തിന്റെ ഭരണ പാർട്ടികളുടെ ചട്ടുകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരോപണം ഉയർത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് യു പി എ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാകുന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ ഇദ്ദേഹം അന്നത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഏപ്രിൽ ഇരുപതാം തീയതി എൻ ഗോപാലസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ